Y buenas, soy tú, soy Me acabo de leer del capítulo 163 al 171 de manga del Cauca de la Mayweather. Como siempre, os recuerdo que si queréis ver mi puta reacción, bien mi directo de Twitch, os pedí comisiones bajo la descripción de la información. Ok, vale, en estos capítulos que hemos visto, pues. Um, chica Calva. Hey, así empiezan. El capítulo 163 es Chica Calva. Chica fucking calva. Y quería hacer una broma a Kaguya por su cumpleaños, aunque fue una semana anterior, ¿no? Y intentar meterle con mierdas. Y lo más interesante es cuando le hace la broma con que está saliendo con... Eh... Que chica está saliendo con Ishigami. Y la Loli entra, ¿no? Y le dice que se vaya a la mierda. Y es como un... ¿Por qué? O sea, aparte me encanta porque le dice... Si hubiera sido con la Senpai, vale. Pero con ella no. No entiendo la mentalidad de la Loli. O sea, está claro que le, le está gustando Ishigami, pero a la vez no lo entiendo. <risa> da igual. A ver cuando en su puto arco o algo. Um... Luego al final, básicamente, Kaguya le dice a todo el mundo que está saliendo con el presidente y toda la broma, ¿no? Para meterle a Prank por su culo. Y eh... luego tenemos a Chica quejándose de que la tratan mal. Chica quejándose de que la tratan mal. ¡Tendrá huevos la hija de su madre! Así que decide hacer un juego nuevo. El juego te quiero. Donde tienes que decirle a alguien que le quieres. Te quiero. A secas. La Loli, obviamente, le peta el coño. Eh, nada más decírselo. Y a Shigami tontea un poco para que suene sincero y también peta. Pero lo gracioso es cuando toca a Shirogane. Cuando toca a Shirogane... Shirogane... Está como triste, feliz. ¿No? Lágrimas... De, 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 de duda, ¿no? Para que luego venga Kaguya y le diga eso y pete. Lo mejor es que hay un momento en el cual eh, Ishigami le dice el juego a la Loli, ¿no? Y la Loli y Ishigami se ponen así, pero Ishigami pierde también, ¿no? Como que también le sale un poco, un poco suave, pero la Loli aguanta. Así que bueno. Luego tenemos como que la Loli intenta conversar con, Ish con Shirogane y hacen de poemas. No soy por la mierda. Y Shigami va a ver al capitán, el que fue rechazado por las gafas, ¿no? Descubrimos a las cuatro chicas imposibles, que están la de gafas, la senpai, la yakuza y una chica misteriosa con capucha. Eh, y entonces empieza a entrenar su musculatura, aunque no es más que un capítulo. Llaman gorda a la chica y empiezan a entrenar. A secas. Luego Kaguya le cuenta que está saliendo a, a la novia, ¿no? Y bueno, hablan de relaciones, a secas. Y la novia le da un vídeo de sexo. Le da pornografía. Para que al final, traumen a Loli, se encuentre con la coletas, ¿no? Eh, la coleta es todo su y le dice que no a la cagulla, cagulla cree que sí y se pueden haber porno juntas. Luego la coleta le empieza a indignar a los chicos de que son todos unos pervertidos, pero Ishigami saca la carta de ¡Soy virgen! ¡No puedo ser pervertido! <risa> y es como un... No. <risa> no. <risa> Toda la... Todo lo que dice Ishigami con lo de... ¡Como nunca lo he hecho, no puedo ser! Es como un... No. Es como un... Intenta no comer comida. ¿Cuánto recién nacido? ¿A que no puede? ¿A que va a querer comer y vas a comer? Y si a mí el pobre quiere... Tiene que estar muy jodido por no haber follado. Chica se va indignada y entonces... Eh... Eh, Kaguya tiene la primera llamada con Shirogane. Donde básicamente están hablando sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Hasta que al final, eh, Shirogane le dice Kaguya, no Shinomiya. Ya sabéis que los japoneses son muy esto con los nombres, ¿no? Es más, seguramente le ha hecho más feliz que le llame Kaguya que declararse. Eh, pero lo gracioso es que la hermana lo escucha y el padre también se pueden hablar de esto. Luego tenemos un capítulo en el cual las amigas de chica se pueden hacer cosas y hay un malentendido que llaman a la policía y tal porque piensan que están haciendo de todo. Y por último, eh, el último capítulo tenemos a la... A la otra chica, a la que este, a, la, a una de las que extendió el rumor de Ishigami cuando pasó su flashback, ¿no? Que va a ver a Kaguya porque quiere preguntarle sobre si está saliendo con el, con el, con el Shirogane, ¿no? 
Y Kaguya primero se pone con que... Uy, ¿quién coño ha soltado el rumor, no? ¿Quién coño me ha traicionado? Para luego descubrir que la muy tonta del culo o se está... Eh, presidente, estamos saliendo, <risa> durmiendo en un banco. ¡Que no uséis los bancos, coño! Eh... Ay, y bueno, al final básicamente la chica hace un momento muy bonito donde literalmente se redime por haber esto y esto, que se siente muy culpable y se pira. Y se pira, hace caso. Y hasta ahí me he quedado. Así que dale like y me voy a quedar en todo el cuello y leyendo, Deu.